স্বাগত আপনাদেরকে বাইনারি জিরো ওয়ানে তো এই চ্যানেলে আপনারা যেটি পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে নানা ধরনের টিউটোরিয়াল বাংলাতে যাতে করে আপনাদের বুঝতে এবং শিখতে অনেকটা সহজ হয়ে যায় তো ঈদের পরে আশা করি সবাই ভালো আছেন ঈদ ভালো ভালো কেটেছেন তো আজকে আমরা যেই জিনিসটি দেখবো সেটি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি স্লাইড শো টাইপের তো আপনারা বিভিন্ন কাজে এই ধরনের স্লাইড শো ইউজ করতে পারবেন তো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখি এই স্লাইড শোটি কীভাবে তৈরি করা যায় আমরা চলে এসেছি আফটার এফেক্টে তো আমরা যেটি প্রথমে করব সেটি হচ্ছে আমাদের নিউ কম্পোজিশন আমরা সব কিছু আমাদের চাহিদা মতো নিয়ে ওকে করে নিলাম অলরাইট তো আমরা এখন যে ইমেজটি আমরা এই স্লাইড শো হিসেবে ইউজ করবো সেটি ওকে আমরা আমাদের কম্পোজিশনে টেনে আনলাম ওকে তো এটি হচ্ছে আমাদের আজকের ইমেজ সুন্দর একটা আপু কিউট আচ্ছা নেক্সট আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এখানে যে আমরা টেক্সটি লিখবো সেই টেক্সটি আমরা এখানে এখন লিখবো টেক্সটের কালার আমি সাদা করে নিই ধরুন আমি লিখলাম আমার চ্যানেলের নামই লিখে নিতে তো আমি অ্যালাইনার ইউজ করে এটাকে একদম সেন্টার নিয়ে আসতাম যাতে করে করে সমস্যা না হয় তো তারপরে আমি যেটি করবো সেটা হচ্ছে এই বাইনারি জিরো ওয়ানকে একটু বর্ডার দিয়ে দিই না তো আমরা কোনো কিছু এখানে মনে রাখবেন যে কোনো কিছু সিলেক্ট যেন যাতে না হয় তো আমরা এই যে রেক্টেঙ্গুলার ট্রুল নিলাম তারপর হচ্ছে আমাদের স্টোক এইট থাক আর ফিল হচ্ছে নাল ওকে ফিল নাল করে আমরা এখন এই যে বর্ডার টেনে নিব দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্টোকের অপশন তৈরি হয়ে গেছে তো আমরা যদি এটাকেও একটু সেন্টারে করে নেব আমাদের এলাইনার দিয়ে তো আমরা সবগুলোকে থ্রিডি করে নেব ওকে থ্রিডি করে নিলাম তারপরে আমাদের নেক্সট যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে একটি ক্যামেরা অপশন নেব ওকে যে এখানে রাইট ক্লিক করে নিউ থেকে আমরা হচ্ছে একটু ক্যামেরা নেব ক্যামেরা আমরা এখানে নিচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি এইট আপনারা টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফিফটিন যত ইচ্ছে নিতে পারেন তো টোয়েন্টি এইট ইস ব্যাটার তো টোয়েন্টি এইট নিলাম তারপরে আমরা এই ক্যামেরাটিকে কন্ট্রোল করার জন্য একটি নাল অবজেক্ট নেব নাল অবজেক্ট নিয়েছি নাল অবজেক্টটিকেও থ্রিডি করে নিই তারপরে আমাদের ক্যামেরার যে অংশটিকে জিলিপির মতো আছে এই অংশটিকে টেনে নিয়ে আসে আমরা হচ্ছে এই যে নাল অপশনে ছেড়ে দিলাম ওকে আর এটিকে বন্ধ করে দিলাম নাল অবজেক্টকে এরপরে আমরা যেই কাজটি করব সেটি হচ্ছে এই যে এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাক্টিভ ক্যামেরা এই অ্যাক্টিভ ক্যামেরা থেকে আমরা টপ ভিউ যাব তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে হচ্ছে টপ উপর থেকে যে জিনিসগুলো সেগুলো দেখাবে আর কি টপ ভিউয়ে যে আমরা হচ্ছে শেপ লেয়ার যে আছে আর হচ্ছে আমাদের যে লেখাটি সেই দুটোকে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে এই যে যে দক্ষ বরাবর নীলটা নীলটা ধরে আমরা টেনে একদম সামনে নিয়ে চলে আসবো তাহলে আমাদের মূল যে জিনিসটি হবে এটি হচ্ছে আমাদের ইমেজ আর এটি হচ্ছে আমাদের লেখা অর্থাৎ থ্রি ডি থ্রি ডি দেখাবে যদি আমি ক্যামেরা ইউজ করে আপনাদেরকে দেখাই বিষয়টি এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজটি আমার পিছনে আর লেখাটি আমার কত সামনে রাইট তো তারপরে আমরা যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে এই নাল অবজেক্টটিতে গিয়ে পজিশন পজিশন পে করে ডিরেক্ট পি পি দিয়ে এই যে এইখানে জিরো জিরো দেখতে পাচ্ছেন এটিকে মাইনাসের দিকে নিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আমাদের এমএসটি পিছনের দিকে যাবে আর এই সাইজ তো হচ্ছে ব্যাটার তো এটি আমার কাছে ব্যাটার লাগছে আপনার কাছে নাও লাগতে পারে তো আপনার চাহিদা মতো আপনি পজিশন নেবেন তারপরে আমাদের শেপ লেয়ার আর বাইনারি এই দুটোকে আমরা একটু ডান দিকে নিয়ে যাই রাইট তাহলে দেখতে শুনতে হবে আর বাইনারি লেখাটা অনেক বড় তো সেই জন্য একটু বড় দেখা তো এই পজিশন আই থিঙ্ক ব্যাটার তো এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ তারপরে আমরা যেই কাজটি করবো সেটি হচ্ছে এই তিনটাকে একদম সিলেক্ট করে দেবো ওকে ইমেজ তারপর হচ্ছে আমাদের বাইনারি আর হচ্ছে শেপ লেয়ার দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা টি প্রেস করবো তাহলে আমাদের পজিশনের একটি লেয়ার চলে আসবে তো আমরা এক সেকেন্ড দেড় সেকেন্ড গিয়ে আমরা পজিশনের সবগুলোর উপর একটি টি ফ্রেম তৈরি করলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোতেই ক্লিক হয়ে গেছে তারপর আমরা জিরো সেকেন্ডে এসে আমরা কাজ করব যে এই যে এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর এটিকে উপরে টানে নিয়ে যাবো ওকে তাহলে তাহলে আমরা যদি এখন অ্যানিমেশন প্লে করি যে উপর থেকে লেখাটি নিচে আসতেছে এটুকুই আর কি কাজ করলাম আপাতত তারপরে আমরা আবার সাড়ে চার সেকেন্ড দিয়ে একটি করে পজিশন টি ফ্রেম তৈরি করলাম সবগুলোর জন্য তারপরে আবার একদম শেষে গিয়ে শেষে গিয়ে তিনটিকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এখন যেটি করবো সেটি হচ্ছে বাম দিকে নিয়ে যাবো 
আপনি যদি চান ডান দিকে নিয়ে যেতে স্লাই শুটি তো আপনি ডান দিকে নিয়ে যাবেন বাম দিকে তাহলে বাম দিকে উপরে নিচে যে দিকে ইচ্ছা আপনার আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা নেবেন ওকে তো আমাদের নেক্সট যে কাজটি থাকবে সেটি হচ্ছে সবগুলোকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা যেহেতু সব সময় এটা করে থাকি অ্যাফ নাইন প্রেস করবো ইজি করে নেওয়ার জন্য তারপর গ্রাফ এডিটরে গিয়ে আমরা হচ্ছে একটু স্পিড কন্ট্রোল করবো ওকে স্পিড কন্ট্রোলের জন্য আমি ধরি যে প্রথমে একটু স্লো হবে শেষে একটু স্লো হবে এরকম টাইপের তো সেই জন্য আমি হচ্ছে এই যে মাঝখানেটা দেখছেন সিধু সৌধ বানিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে লাস্টে যখন আমরা চলে যাবে সেটি হচ্ছে আর প্রথমে স্লো যায় একদম দ্রুত চলে যাবে সেই জন্য আমি একটু পাহাড় বানিয়ে দিছি ওকে সাইড দিয়ে তেরা পাহাড় অলরাই তাহলে আমরা যদি এখন এই অ্যানিমেশনটি প্লে করি তাহলে আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে এই যে উপর থেকে এসে কিছুক্ষণ থেকে যে আবার ডানে চলে যাচ্ছে ওকে রাইট লুকিং কুল তো আমরা এই টেক্সটাকে একটু অ্যানিমেশন করার চেষ্টা করি তো যা তার জন্য আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই যে শেপ লেয়ার আছে শেপ লেয়ারকে কন্ট্রোল ডি করে ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করে নিয়ে আমাদের এই যে এখানে ফিল্ড আছে ফিল্ডটিকে আমরা এখন হচ্ছে পূর্ণ করে দিব ফিল্ডটি ওকে আর হচ্ছে স্টক আমাদের নাও স্টক নাও করে নিয়ে আমরা এই শেপ লেয়ারটিকে বাইনারি আমাদের যে লেখাটা রয়েছে সেটি নিচে রেখে দিব বাইনারি লেখার নিচে অর্থাৎ আপনার টেক্সের নিচে নিয়ে হচ্ছে নিয়ে যে এই যেখানে ট্র্যাক ম্যাট আছে সেই ট্র্যাক ম্যাটে আপনার করে দেবেন আলফা ম্যাট আপনার টেক্সটি আমাদের এই বাইনারি ওয়ান সেই জন্য বাইনারি জিরো ওয়ান দিলাম তারপর আমাদের এই বাইনারি জিরো ওয়ান লেখাটির এসে যে ইউ প্রেস করলে আমরা হচ্ছে কী কী ইউজ করছি সব কিছু চলে আসবে তো আমার এই যে অপশনটি রয়েছে প্রথম যে কী ফ্রেমটি এটিকে আমরা যদি একটু টেনে এই পাশে নিয়ে চলে আসি হালকা তাহলে আমরা যদি এখন প্লে করি অ্যানিমেশনটি তাহলে দেখবেন যে আমাদের লেখাটাও একটু হালকা সুন্দর অ্যানিমেশন তৈরি হয়েছে রাইট ওকে আমাদের এখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা দরকার রাইট তো ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার জন্য আমরা নিউ নিউ থেকে হচ্ছে একটি সলিড তৈরি করি সলিড আমরা যে কোনো কালার থাক আপাতত তারপর আমরা এখন যেটি করবো সেটি হচ্ছে এটিকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সুন্দর করার জন্য এই যে দেখতে পাবেন যে আমরা যদি ইফেক্ট কন্ট্রোল থেকে র্যাম প্রেস করি তাহলে র্যাম লিখি তাহলে যে গ্রেডিং গ্রেড র্যাম একটি অপশান আসবে এই ইফেক্টটি আমরা টেনে নিয়ে আসে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ছেড়ে দিলাম ওকে ছেড়ে দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে শুধু লক করে দিলাম বাকিগুলো একদম যাতে না দেখা যায় ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের যেহেতু মহিলা নিয়েছি আমরা তো একটু পিঙ্কিস নিই একটা আর একটা নিয়ে হচ্ছে হালকা বেগুনি টাইপ তো এই অপশনগুলো যদি টানা হেঁচা করেন তাহলে দেখবেন যে কালারগুলো ওই কন থেকে আর কি উত্তম হবে তো আমি দুইটা দুই পাশে দুই কনে দিয়ে দিলাম সরি তো এই যে দিলে এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু সুন্দর কালার হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আরও কিছু অ্যাড করার জন্য আমরা যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে এই যে এখানে রেক্টেঙ্গুলার টুল আছে এখানে যদি আমরা কিউ প্রেস করি তাহলে এই যে একটি গোল অপশন আসবে গোল অপশন এসে ফিল্ড ঠিক আছে আর হচ্ছে স্টক আমাদের নাও করে দেবো তাহলে এখানে যদি ডবল ক্লিক করব তাহলে আমরা এই যে এই যে একটি শেপ গোল মানে বৃত্ত চলে আসবে বৃত্ত চলে আসে এলিপস এলিপসে গিয়ে আমাদের এলিপস পাত ওয়ান পাত ওয়ানে গিয়ে এই যে সাইজ দেখতে পাচ্ছেন সাইজের এই যে লিঙ্ক বাটন এই লিঙ্ক বাটনতে উঠে দিয়ে এখানে দিব আমরা থ্রি এখানেও লিখবো আমরা হচ্ছে থ্রি সরি তো এই যে থ্রি থ্রি দিব তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে একটি একদম ছোট একটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে আপুর একদম গালে এই বৃত্তটি এখন আমরা লিঙ্ক করে দিই আমরা এখন যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা রিপিটেল ইউজ করব তো তার জন্য আমাদের এই যে এই যে অ্যাড বাতন আছে অ্যাডে গিয়ে যে রিপিটার রিপিটার প্রেস করলাম রিপিটার প্রেস করে এখান থেকে গিয়ে এই যে কপি রয়েছে কপি এখানে থ্রি আমরা এখানে দিই ফিফটি তাহলে পঞ্চাশটা এই যে একটা ডট ডট লেখা ডট ডট ছোট ছোট বিন্দু তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি তো আমরা এখানে যে দেখব একটি পজিশন রয়েছে এই পজিশনটিকে আমরা দিব ফিফটি করে ওকে তাহলে আমাদের এগুলো একটু কাছে কাছে অবস্থান করবো তো নেক্সট আমাদের আরেকটি রিপিটার ইউজ করা লাগবে তো আমাদের এই যে রিপিটার টু রিপিটার টু এ গিয়ে আমরা এখন যেটি করব এই কপি আবারও ফিফটি তারপরে আমরা যেটি করব হচ্ছে ট্রান্সফর্মা ট্রান্সফর্ম এ গিয়ে আমাদের পজিশনে প্রথম যে আমরা হান্ড্রেড রয়েছে এটিকে আমরা এখন জিরো করে দিব ওকে তারপরে দ্বিতীয় যেটি রয়েছে ওইটিকে ফিফটি করে দেবো তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছি যে নিচের দিকে ডট ডটগুলো উত্তম হয়েছে তারপর আমাদের অ্যালাইনার দিয়ে আমরা হচ্ছে ডট ডটটি পুরা এলাকায় ছড়িয়ে দিলাম 
তো এটা সামনে রয়েছে তো আমরা ইমেজ টিমের সব কিছু পিছনে যাতে রাখাই সেই জন্য এটিকে টেনে নিয়ে আসে নিচে দিলাম তাহলে ইমেজটি পিছনে আমাদের ডটগুলো সামনে তো এই ডটগুলোর জন্য আমরা একটু ইনোভেশন তৈরি করি যাতে করে এই সুন্দর দেখায় তো আমরা যেটি করবো সেটি হচ্ছে টি প্রেস করবো পজিশনের জন্য এই যে প্রথম যে অপশনটি দ্বিতীয় অপশন দরকার নেই আমাদের প্রথম অপশনে গিয়ে আমরা একটু জিরো করে দেবো তখন রাইট জিরো করে দিয়ে একটা পজিশন কি ফ্রেম তৈরি করলাম একদম শেষে গিয়ে আমাদের আরেকটি কি ফ্রেম তৈরি করার জন্য মাইনাস টু হান্ড্রেড দিলেই তাহলেই দেখতে পারবো যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু সুন্দর অ্যানিমেশন হালকা হবে যে আমার পিসি একটু আর কি কম দামি সেই জন্য একটু স্লো স্লো কাজ করে অলরাইট তো আমরা এটিকে আর একটু সৌন্দর্য করার জন্য আমরা যেটি করতে পারবো সেটি হচ্ছে শেডো ফেলতে পারবো ড্রপ শেডো এই যে ড্রপ শেডে অপশনটিকে টেনে নিয়ে আসে আমাদের ইমেজের এখানে রাখলাম ইমেজের এখানে রেখে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটিকে আমরা করে দিলাম হচ্ছে একটু হান্ড্রেড হান্ড্রেড দিলেই এইদিকে স্বপ্ন এক্স করে দিলাম আমরা হচ্ছে টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে তাই যে দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর আসলে এইটিকে সুন্দর দেখাতে আপনারা যদি আপনারা আবার মনে করবেন না যে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডের শেডও বেশি দিলে সুন্দর দেখাবে বেশি তো এখন আপনারা এই ড্রপ শেডোকে কন্ট্রোল সি করে নিয়ে আমাদের বাইনারি যে লেখাটি রয়েছে এখানে কন্ট্রোল ভি করে দিতে পারেন তাহলে এই যে বাইনারিতেও একটা সুন্দর সেটা তৈরি হবে তো এইভাবে আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারবেন যে আপনাদের চাহিদা মতো একটি সুন্দর স্লাইড শো তো আশা করি আপনাদের এই স্লাইড শো দিক ভালো লাগে ভালো লেগে থাকবেন তো আপনারা যদি এই স্লাইড শো ইউজ করে কোনো ধরনের কোনো ইস্যু বানান তো অবশ্যই আমাকে দেখাবেন আর যে আপনারা লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবেন আর অবশ্যই আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ নতুন নতুন কিছু সেগমেন্ট আসতেছে যদিও বা অনেক দিন ধরে বলতেছে আসলে ক্যামেরা আমাদের ম্যানেজ হচ্ছে না সেই জন্য একটু দেরি হচ্ছে তো নতুন নতুন কিছু সেগমেন্ট তৈরি হবে ফিল্ম মেকিং এর পর তো আশা করি সবাই আমাদের সাথে থাকবেন ধৈর্য ধরে তো আবার দেখা হবে ধন্যবাদ